Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Underground Toys. Les doy la bienvenida a su servidor, Robert Rodríguez, en una nueva entrega. Y como lo acabas de ver en el título del video, vamos a exponer a los hermosos, a los maravillosos, a, a los revendedores de Hot Wheels. Efectivamente, hoy te voy a mostrar a los revendedores de Hot Wheels. Los atrapamos, los capturamos, los vimos y... Y vamos a platicar un poco y breve al respecto más. Me preocupa más que vean el video, ¿no? Para que ustedes vean cómo, cómo trabajan estas personas. De que lo que sale en Custom México no es mentira. Para que vean lo que habla el señor Myers no es mentira. Y así mucha gente que platica sobre estas personas que llegan y agarran las piezas. Es completamente verdad. Entonces vamos a platicar de esto muy brevemente. Eh, y bueno, lo más importante es que los tenemos en evidencia. Vamos a mostrar el material para que ustedes puedan saber de lo que estoy hablando. Antes que nada, discúlpenme por las malas palabras. Estoy, el video se, está, se estaba grabando en, en un en vivo en el grupo Coleccionistas Underground. Y uno de mis amigos me estaba pidiendo que le comprara algunas piezas. Entonces, por eso eh, se nota, no se van a ver obviamente los comentarios. Pero sin en cambio yo estoy hablando con él. Y así es como yo hablo con él. Entonces, realmente disculpen las malas palabras. Así me llevo con él, así hablamos él y yo. Y realmente pues el asunto era como que en personal me decía agarra esto, llévate esto. No, yo paso a pagar esto, bla, 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 ¿no? Entonces, X para pronto, vamos con el material, que es lo que nos importa. Pues ahí para todos los que estaban buscando al, al venoso. ¡Ah, mira, que hay más, güey! <risa> ¡No, no, no! ¡Qué cagado! A ver, güey. ¡Ah, mira! ¡Mira, güey, esta mamá! <risa> ah, no, mejor me llevo al dinosaurio, güey. Se ve más verga, güey. Déjalo el pinche camino. A ver, pelón, ¿qué te güey? ¿Qué te...? ¿Qué te late de aquí, peloncito? Ah, mira. Mira, güey. Este me lo voy a llevar a la verga. Así, ah, güey. Ay, creo que hasta me voy a llevar un... Me voy a traer un carrito, güey. Otro dinosaurio, güey. No sé, güey, ¿qué más? Este. Como se pueden, como ya vieron, la chica se queda así como que en posición de luchador para agarrar. Eh, las piezas, entonces yo como que en ese instante voy a agarrar al dinosaurio, al carro del dinosaurio, y yo no sé si ella va a agarrar, ¿no? Entonces cuando ella ve, cuando yo jalo mi carrito, el que agarro, ella como que rápido, ¿no? Se agarra el otro, y ella pensó que yo me iba a agarrar lo que ella se iba a llevar. Entonces como que así se quedó la chava, así como que esperando, ¿no? A ver qué, me, qué se lleva, qué se agarra, y nada más como que me hice para atrás, volteó así la cámara, y cuando regreso, ya lleva tres, cuatro piezas, ¿no? Tres, cuatro cochecitos, y está agarrando y agarrando. Y empieza a escombrar y yo así me quedé que... Oh, wow, wow, wow. Tranquilo, viejo, ¿no? Entonces en eso yo veo otro cochecito, lo agarro para mí. Y entonces así como que yo llevaba acá un a Venom, llevaba acá unos cochecitos. Y yo así, yo por acá la cámara, o sea, estaba todo como que bien. Entonces como que pues yo con calma estaba viendo las cosas y esta chava empezó a agarrar, a agarrar, ¿no? Entonces es, creo que esta parte sí se ve en el video. Entonces vamos a ver esta otra parte. <risa> Y acaban de presenciar, señores, lo que es el acaparamiento. A ver, ok. Este se ve mamón. 
Sino ba machinist eh? Sí, ya lo tienes pelando este bien. Ya los tienes, güey. ¿Qué te, 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 te late, carnal? Si sí, ya lo tienes, aguántenme. Aguántenme. Estoy acá abajo. Ah, perro. Ah, su puta madre. Verga, güey. Pinche batimóvil. Pirca, pirca, pirca. Es que aquella, güey. Ella agarra, ella, ellos ven, porque era una pareja, era un chico y una chica, ven que yo agarro un batimóvil dorado igual a este, este es el de Lalo, el mío ya lo abrí, está ahí arriba, este es el que me encargó Lalo, y de hecho, ellos, de, cuando vieron que yo agarré el mío, mi batimóvil, ellos como que se quedan de, ah, wow, ¿no? O sea, como, y empiezan a escombrarle, a buscar. Realmente ellos preguntan por un carro de patito, no lo vi. Yo creo que ellos se llevaron dos porque hasta le dijeron, ya no tienes más de patitos. Y el matelero este, el que acomoda, les dice, no, yo creo que ya eran todos. Entonces ellos así como que, ah, va, ¿no? Y después cuando ven que yo agarro el batimóvil, también se llevaron, déjenme, ¿dónde está? ¿dónde está? Acá está. También se llevaron de este, de este cochecito se llevaron... Como unos ocho yo creo O sea, se llevaron como ocho de estos Y los primeros que empezaron a agarrar fueron estos Se llevaron y dejaron este Y dejaron otro que ya después vi por ahí colgado No sé si lo habrán regresado o no sé Pero bueno, este ya como que yo me quedé Chale, pues, ¿por qué lo agarran tanto, no? Y entonces pues ellos empiezan a se, Eso fue el primerito que se empezaron a llevar Se llevaron un buen de estos Después de estos, ven que yo agarro El batimóvil este, el dorado Y... Empiezan a escombrarla en chinga y se empiezan... Yo vi más o menos que agarran como de 5 a 8 batimóviles. Y, y en eso me dice Lalo, hey, güey, por favor, cómprame un batimóvil. Ve, véndeme ese. Y le digo, güey, es que ya se casi casi se acaban de... O sea, no, no me recuerdo si lo digo en el video, pero sí me quedo así como que de chale, ¿no? Entonces, pues ya como que empiezo a agarrar unas cuantas piezas, unos cuantos cochecitos que a mí me gustaron. Y... Pues para no hacerla así como que tan larga... Pues ya este desilusionado, dije, no, pues ya se llevaron casi todo, lo que yo lo que vi chido. Eh, y le digo a Lalo, pues sí, pues ya casi le iba a escribir, ¿sabes qué? Pues te vendo el batimóvil, pues yo sé que te, a ti te late más. Entonces, pues como que en eso me regreso y digo, bueno, pues vamos a darle otra escombrada, ¿no? Entonces en eso llego y le empiezo a buscar y saco otro batimóvil. Entonces me llevé uno para mí, uno para Lalo. Y estos como que se quedan de chale, ¿no? O sea, como que hasta se me quedaron viendo como que de chale. Este, no escombramos bien, pensamos que ya llevábamos todos. Y le vuelven a dar otra pasada. Y así como que de... <ríe> ¿Qué pedo, no? Ya posteriormente a esto... Eh, bueno, pues les voy a dejar con algún poquito más del material para que los puedan ver. Y pues ya vamos a pasar a la revisión de los cochecitos. Pues obviamente vamos a revisarlos, a ver qué tal, qué, qué me llevé. Y bueno, pues ahorita platicamos nuevamente, ¿no? A hubo perro. Te cagaste, güey. Sí, güey, sí hay otro. <risa> Aguántame, güey. Ahí está, güey. Ya llevo uno para ti, uno para mí, güey. Ahí está, sí, sí me lo llevo entonces, güey. De cagada, güey, porque... Porque no lo vieron, güey. Ya se están llevando todos, güey. Entonces me llevo ese también para ti, güey. Y el batimóvil, ¿va? Entonces me llevo, eh, uno es mío, güey, y otro es tuyo, pendejo, eh. Es el, era, era el último, güey, porque se los ya viste que se están ordeñando acá las cosas, güey. Pero ahí está, güey. No mames, qué cagado, güey, eh. Pues ya nada más eso, Lolito. Va, güey. Entonces me voy a llevar el que tú me pediste, güey. Los otros son míos, güey. Yo deja, busco un carrito, güey, porque yo ando acá todo. 
Pero a ver, ¿ya vieron, banda? ¿Ya vieron cómo está el, el asunto? Ahí está, la la. Me paso por aquí. Con permiso. Por aquí yo vi un, un carrito, güey. Ya me se lo llevan a la verga, güey. Entonces sí, vengo muy apretado, güey. Bueno, pues básicamente vamos a mostrar los cochecitos que compramos eh, ese día. Que fueron estos cuatro más los dos que me pidió Lalo. Bueno, mis favoritos, realmente mi favorito fue este. Pero bueno, aquí están. Ya están abiertos porque los abrí en un en vivo en el grupo. Entonces, por eso están ya abiertos. Entonces, nada, los voy a mostrar rápidamente. Ese es el Batimóvil Gold. Eh, Batimóvil Dorado se ve increíble. Me parece que es el de la serie de los 90. No estoy muy seguro. O oh, no sé si sea también el de las películas, no lo recuerdo la verdad, discúlpenme, está muy bonito esta pintura, eh, ¿cómo se les dice? Eh, eh, blindada, ¿no? Es como, no es blindada, tiene otro nombre, discúlpenme, cromada, cromada, la parte de abajo es metálica y se ve muy increíble. Por acá este está muy bonito, está muy padre este Ford, está increíble, es custom. Ford Custom y realmente se ve muy brutal, ¿no? Eh, me gustan mucho las flamas, el detalle de las flamas, se pueden dar cuenta, es un negro mate, ¿no? Se ve increíble, se ve espectacular. Vean nada más qué chulada de carrito, me encantó. De este, por favor, les pido su ayuda, porque la verdad no sé, eh, este no es, ¿qué cajita es? Es esta. Aquí dice que eh, 1945, 75 años, Matel, quiero pensar, no lo sé. Pero algo me, me dice de que este ha de ser algo conmemorativo de Mattel. No sé si de Hot Wheels, pero sí de Mattel. Entonces, ayúdenme con la información de este cochecito. Porque la verdad es de que yo no sé. <ríe> y está muy padre, ¿no? Este también fue de los más de los que se acapararon, ¿no? La, realmente fueron los dos nuevos estos los que se empezaron a llevar. Está muy bonito. Se ve como que entre muy old school, pero a la vez muy futurista. Se ve muy padre y las llantas casi pegadas pues al piso, ¿no? O sea, sí muy como tipo carrera, no lo sé, pero... O sea, tipo carrera en la cuestión que está muy achaparrado. Sin embargo, pues es un cochecito normal. Les digo, este me recuerda como a Massinger Z. <ríe> y el último y el más padre para mí, el que más me gustó fue este de dinosaurio. Está muy padre. Se ve muy increíble estos colores entre rosa, amarillo, azul. Eh, no sé, ¿no? Se ve muy padre. A mí me gustó bastante. Está muy curioso este cochecito de dinosaurio. Me gusta mucho. Me encantó y por la verdad ese como que nombrecito de motor saurio está muy padre, ¿no? Vean nada más las llantas son de color azul, o sea, la verdad es que son una joya, ¿eh? son una joya estas, estas piececitas, muy bonitas, muy para niño, pero la verdad es que a mí me gustó mucho el color, me gustó mucho todo, la verdad, no lo voy a negar, este me gustó bastante, creo que este es de mis carritos favoritos que he comprado, ¿no? Entonces, bueno, aquí están prácticamente estos cuatro. Entonces, ya los vimos prácticamente todos. Entonces, pues vamos a darles ya la despedida para que finalice el video. Eh, ya por último, para finalizar este video, eh, a mí nada más tengo muchas preguntas, muchas dudas, que principalmente es... Eh, a mí me dio la casualidad de llegar a la hora aquellos que los mateleros, si les quieren decir así, los que trabajan para Hasbro, realmente yo... Eh, me llevé una pieza de Titan Hero, que era un Venom, que de hecho pues, está en el canal. Eh, yo fui por eso, fui a ver si ya había llegado y ya llegó. Pues yo me la agarré, después dijo, la lo ve a los Hot Wheels y, y etcétera, ¿no? La curiosidad es, estaban acomodando. Si estas personas se dedican a vender, qué casualidad que cuando exactamente están sacando las piezas, los coches de las cajas, ellos lleguen. A mí me hace pensar que el que acomoda, eh, les mando un mensaje, ¿sabes qué? Ya estamos acomodando para que se vengan y se surtan. Yo no sé si a este men le paguen algo, yo no sé si sean sus familiares, eh, no, lo, no lo sé, en primer lugar. Segundo lugar, algo muy triste, tal vez ustedes van a decir, sí, también tú te llevaste dos batimóviles. Pero yo les dije, este es para mi amigo Lalo y el otro es el mío que está por allá, que ya, ya revisamos. <risa> y digo... Eh, es triste porque ellos están llevando de 5 a 8 batimóviles, les digo, los que más o menos yo vi que se agarraron. Y yo vi que les dio molestia que yo me llevara dos, ¿no? no es que el que me pidió Lalo y el mío. Digo, ¿en cuánto van a dar ese batimóvil? No creo que lo den en 50 pesos, mínimo, yo creo que en 100 pesos sí lo van a dar. Imagínense, se llevaron 8. Mm, imagínense. Este cochecito, ¿cuánto les gusta que lo vendan igual? En unos 80 pesos, 50 pesos. 
Yo entiendo eh, esta cuestión, pero el, el atascarse y el ir a nada más a ver eh, si realmente, seamos sinceros, estaban llevando lo que valía, lo que iban a vender a buen precio y no son nada tontos. Le dieron una muy buena peinada. Yo hasta quiero pensar que ya sabían qué llevarse porque prácticamente se puede decir que sin saber llegaron y vieron qué llevar, ¿no? O sea, ya cuando llegaron, ellos llegaron, quiero suponer casi cuando yo llegué y luego, luego, ya no tienes patitos, o sea, yo me yo quiero pensar que fueron, le dieron una expulgada, fueron a buscar a este chavo y en eso, cuando ella empezó a agarrar varios coches, le preguntó. Es lo que yo quiero pensar. Eh, algo curioso que no pongo en el video, eso ya pasó en el canal. Este, yo me llevo las piezas, un poco nervioso porque realmente la atención y la... O sea, prácticamente fue curioso, ¿no? Porque cuando yo me iba, ellos como que también fingían irse como para distraer, ¿no? Yo creo que ellos pensaban que sí estaba como que como para molestarlos o para algo, ¿no? Entonces cuando yo me iba ellos fingían irse, ¿no? Para, pues yo creo que pensar que ya nos íbamos y en eso como que yo me regresaba o cuando me daba la vuelta ellos ya iban también de regreso y ya se quedaban ahí a espulgarle chido, ¿no? Para ver casi casi hilera por hilera de carros, ¿no? Entonces sí fue como que algo medio raro, eh, también yo les quise causar esa molestia, les voy a ser sincero, pero yo les voy a también a comentar, ustedes saben que este no es mi hobby, el, eh, los Hot Wheels me gustan algunos, me llaman la atención y en este caso pues estos me gustaron bastante los que ya vieron y principalmente el que más me gustó fue el dinosaurio, me gustó mucho y pues no sé, no estas personas pues también es como que mal plan, ¿no? porque se están llevando lo que muchos coleccionistas pues buscan, ¿para qué? para vendérselo ellos mismos en un precio muy alto, es triste yo la verdad sí creo, con esto acabo de confirmar que todo lo que veo en ese canal de Custom México es real. Sí hay un business muy grande atrás de Hot Wheels y realmente es de donde más le pueden sacar. Porque para serles sinceros, en figuras de Hasbro es difícil que puedas vender una pieza reciente a un precio tan elevado. Sin embargo, sí creo que van y expulgan mucho los Hot Wheels y los revenden. Porque cuando tú, casualmente sí es cierto, cuando vas... Es raro que encuentres cosas buenas. Por lo regular encuentras los mismos coches que ya llevan ahí tiempo, los de GoPro, etc. ¿no? Entonces casi los coches buenos sí son los que se llevan y revenden. Y ya les dije, no me busquen en Facebook cuánto costará. Busquen Batimóvil Gold, 100 pesos está este. No, 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 yo vi, no, no es de ellos. El artículo se publicó hace dos semanas. Sin embargo, es un ejemplo. ¿no? Esa persona está vendiendo en 100 pesos. Ellos cuánto les guste, en cuánto se están llevando. Eh, triste, ¿no? Pero bueno, es gracias a, a, a al en vivo, estos chicos se grabaron y pues es como dicen, yo espero que realmente lo den a precios justos, yo no sé la verdad quiénes sean, ni me interesa, ni quiero saber qué pase, simplemente yo creo que queden sus conciencias de ellos de que los coches que se están llevando los vendan en un precio justo, si es que es la intención, ¿no? Si no, pues qué triste que quieran aprovecharse de esto y, y también yo me imagino que sí lo van a hacer a un precio alto, debido a, pues a la situación que ya les platiqué, mucha casualidad, llegan a expulgar, se llevan todo lo chido, y cuando yo me yo me fui a dar una, un, unos roles en el carrito, porque agarré un carrito, dejé las cosas, dejé mi Venom y estaba platicando con en el grupo, seguía transmitiendo, y pasaba, y la chica así como si fuera, no sé, ¿no? Como si fuera dinero, tenía así todos los coches, y les daba así como una checada, los ponía, los contaba. Yo me imagino que hacía, ella estaba haciendo cuentas, ¿no? De cuánto le iba a costar, no lo sé, pero fue algo muy curioso. Ella estaba así como que viendo, ¿no? Más o menos, no sé si ya estaba por ahí haciendo business, y ve el chico por ahí otra vez expulgándole, y se quedaron bastante tiempo. Y le estoy hablando que me di de, de dos a tres vueltas por todo Walmart, y ellos seguían ahí en juguetería, y seguían escogiendo coches. Y la chica por acá como que haciendo sus cuentas, no sé qué estaban haciendo, y el chico por allá expulgándole más. Entonces, eh, no sé, agarra una buena hora en la mañana para que no hubiera tanta gente. Lamentablemente, pues les cayó la chida, les cayó grabándolo. Entonces, dime qué piensas sobre este tema. Ya vimos otra otro caso, grabamos sin querer a, a los acaparadores, a los vendedores a quienes te venden, porque realmente en el Rock Show no me van a dejar mentir, un cochecito hasta el más sencillo está en 100 pesos, en 80 pesos, un cochecito cualquiera, eh no crean, los hemos llegado a ver la Luyo hasta en 30 pesos y yo digo, ese es un precio todavía medio accesible, hasta 50 pesos creo que todavía medio pasa, pero en serio les juro que hemos visto hasta carros eh, muy sencillos en un precio súper elevado, entonces es un business muy muy grande, entonces es triste pero es real, y sí, lo confirmo, esto es real. 
Bueno, pues espero que te haya gustado el video. Quiero que me dejes tus comentarios. Quiero que me dejes también tus preguntas para hacer el próximo Preguntas y Respuestas con tu servidor Robert Rodríguez aquí en este canal, un de Crea un Toys. Te invito a suscribirte, te invito a dejar tu like, a dejar tus comentarios, qué piensas sobre esto. Y bueno, ya ves, vamos a tener más videos. Muchas gracias, un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Estás viendo Underground Toys. Nos vemos en la próxima. Bye.